Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. In this case, we will Biodiversity and Conservation chapter. Le, loss of Biodiversity. Paakla. So, Loss of Biodiversity is the So, we have a boom in the planet. We have a lot of species. We have a species in the alarming rate. La, kite varudu, so, we have a species in the planet. We have a lot of species. So, history of life. Earth ले ये पप वंदुच्छे अपनी ना आधा पढ़ी करते के नम्मा fossil records आ use पन्नो fossil records अपनी कर दिए ना ना भूमि ले पौधे युंड पोन दे so ये पप वंदु उर काल तले dinosaurs ला इरुंदुच्छे अपनी कर दे ये प्रितने जिकरों अंदा आगल वारा इच्छे अपनी माँगे भूमि ये तोड़ने पाते आ दोड़ा remains dead organisms तोड़ा remains उन्हें दे ये लुम्ब पाल्ल Life on Earth आधा कौन बढ़ी क्ला and carbon dating, radio carbon dating मुड़े मा अदोड़े age है ना हम calculate पना मुड़ियों so ये तना million वर्ष तक कुम्बड़ यदि इरुंद रुको अपडिंग कर दला so there are large scale loss of species even before human appeared on Earth ना हम भूमि ला humans भारत को मुन्ना डिए लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज नरम दर का दान डायनोसर्स से लम्बो पोचे नरेये प्लांट स्पीसीज अलंज पोचे सो इन्द मरे नरेये ऑर्गेनिक संस्वंदे लॉस आयर करते के नमको फॉसिल रिकॉर्ड्स एविडेंस आर के अपन ह्यूमन बीइंग या नमय अर्थला वार्तु कुमुनाडी नम्मा नॉलेज के तेरी अर्थु कुमुनाडी नरेये स्पीस 5 episodes முடுஞ்சு போச்சு extinction, mass extinction நான் பெரிய அலவில் பேர் அழிவும் சொல்வாங்க mass extinction அப்படிங்கருது பிரலையம் அப்படின்னா சொல்வாங்க So, பூமில் மிகப் பெரிய அழிவுகள் இது வருக்கும் அஞ்சி நடந்திருக்கு இப்போ 6th extinction இப்போ நம்ம் progressல் இருக்கு இப்போ நம்மல் சுத்தி நடந்துகிட்டிருக்கு 6th extinction இப்போருக்கு குடியை பயோடைவச்டிலாச் சோட ச்பீட் வந்து 100-1000 times இருக்கு 6th extinction ஓட ச்பீட் ஓக்கே இது அப்படியே இந்த ரேட்லியே continue ஆயிட்டு போனுச்சு நான் next 100 yearsல நம்ம பூமி வந்து 50% wipe out ஐரோ wipe out ஐரோ வழிச்சி எடுக்கரம் நாத்தோ so நம்ம planetலர் குடியே நம்ம planetலர் குடியே நரைய plant species animal species இதலாம் அழுஞ்சு பேடும் கிட்டத்தட்ட 50% So, loss of biodiversity வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மூனு காரணங்களால் நடக்குது. First, decline in plant production. So, இது human activity நால் வரத்தா. நம்ம நரைய காடுகள் அழிக்கு முது plant ஓட production நம்ம planetல் கொருஞ்சு பேடும். So, அதனால் biodiversity loss வருது. Next, lowered resistant to environmental perturbation அப்படிங்கும். So, perturbation கே example drought வரச்சிய சொலலாம். So, நரைய காடுகள் அழிக்கப்படுதுன அதைமரி water use வந்து 
இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே போகிறாங்க பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் நமக்கு வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ வாட்டர் யூஸ் எவ்ரி இயர் அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறதுனால ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஏடிபிள் வாட்டர் நம்ம குடிக்கிறதுக்கான தண்ணி நம்ம யூசேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட அளவு ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது நம்மளை சுற்றி இருக்கும் போது ஸோ தட் ஆல்சோ லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பெஸ்ட் வந்து பெஸ்ட்னாலே டிசீஸ் காசிங் இன்செக்டை தான் நம்ம பெஸ்ட் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த பெஸ்ட்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு போகுது டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த டவர் வைக்கிறதுனால அழிஞ்சு போகுது பேர்ட்ஸ் அழிஞ்சு போனால் பூச்சிகளை சாப்பிட்றதுக்கு பேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா பூச்சிகள் வந்து எல்லா பிளான்ஸையும் சாப்பிட்றோம் அப்போ பூச்சிகள் அதிகமாகும் போது நமக்கு ஃபுட்டு பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பெஸ்ட் டிசீஸ் சைக்கிளுமே நம்ம லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டிக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் வேரியபிலிட்டி பெஸ்ட் ஜாஸ்தியாகிட்டே போனிச்சுன்னா டிசீஸ் சைக்கிள் ஜாஸ்தியாகிக்கிட்டே போனிச்சுன்னா பிளான்ஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டி பிளான்ஸோட அவைலபிலிட்டிலாம் குறைஞ்சி போகுது ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த த்ரீ மெயின் ரீசன்ஸ் மோஸ்ட் காமன் ரீசன் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஈவில் குவார்டட் குவார்டட் அப்படின்னாலே ஃபோர் ஸோ நம்ம லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி காரணமான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோர் ரீசன்ஸ் தான் ஈவில் குவார்டட் ஈவில் அப்படின்னா பிசாசு ஸோ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லைன்னா நம்ம என்டையர் பயோடைவர்சிட்டியும் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு இது காரணமாக இருக்கும் அதான் ஈவில் குவார்டட் அந்த ஃபோர் ரீசன்ஸ் நடத்தும் குவார்டட் அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஹேபிடேட்னா வளர்ற இடம் வாலிடம் வாலிடத்தை தான் நம்ம ஹேபிடேட் லாஸ் அப்படிமோம் ஸோ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ரீசன்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் காஸ் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் வந்து ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் இதனால தான் அதிகமான பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிடுச்சு அழிஞ்சு போச்சு இப்போது ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஏரியா கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து இப்போ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சி போச்சு ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதிகமான மழை அதிகமான வெயில் இருக்கும் அங்கே தான் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதோட ஏரியா கவர் அந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஏரியா கவர் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நாட் மோர் தென் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து நின்றுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் மோர் ஹெக்டேர்ஸ் ஆஃப் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இந்த பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷனுங்கிற சாப்டரை நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கில் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்து முடிக்கிறதுக்குள்ள தௌசண்ட் மோர் ஹெக்டேர்ஸ் ஆஃப் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிக்கப்படும் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாவை நமக்கு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அழியறதுக்கு இந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜோ குறையறதுக்கு அந்த ஏரியா குறையறதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ மரங்களெல்லாம் அழிச்சுட்டு ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டாக அதை மாற்றி அங்கே சோயாபீன் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ சோயாபீன் வந்து சீப்பஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த ஜிம் கோயர்ஸ் நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கே வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிலையுமே சோயாபீன் கன்சம்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது காரணம் அதோட விலை குறைவு நமக்கு ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த கல்டிவேஷனுக்காக ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பீஃப் கேட்டில் இந்த நம்ம கறி சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதுக்காக வளர்க்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்துக்கு மேய்ச்சலுக்கு புல் வெளி வேணும் அதனால் காடுகள் அழிச்சுட்டு அந்த இடத்துல புல்லாம் வளர வச்சு அங்கே இந்த கேட்டில் பீஃப் கேட்டிலில் வந்து கால்நடைகளை வந்து மேய்ப்பாங்க ஸோ கறிக்காக ஸோ எல்லாமே நம்ம யூஸ்க்காக நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லாம் அழிச்சுக்கிட்டே வரும் அது மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்படி ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குது இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ட்ரீஸ் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் நான் இத்தனை தூண்டு இடத்துல கொஞ்சமாக அழிச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே போய் இந்த இடத்துல நான் ஒரு வீடுங்க ஒரு ரெக்ரியேஷன் பர்பஸ்க்காக ஒரு ஜூ மாதிரி இதெல்லாம் அமைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்கள் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு தீம் பார்க் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுக்கிறேன் இப்படி ஹேபிடேட் லாஸ் வந்து விட்டு 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 நடக்கிறத நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வரும் ஸ்பீஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னாலே ஏ ஸ்மால் பீஸ் ஸோ அப்படி விட்டு 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 ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது சில ஆர்கானிசத்துக்கு லாங் மைக்
ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஸோ ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்னா என்ன தேவைக்கு சாப்பிட்டா பரவாயில்ல தேவைக்கு அதிகமாக ஃப்யூச்சருக்கெல்லாம் இப்போ கேஎஃப்சிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சிக்கன் டன் கணக்கில் இந்திய உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கடைகளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறான் நமக்கு கொடுக்கறதே பதினஞ்சு நாள் ஃப்ரீசரில் வச்சது தான் எடுத்து கொடுப்பானா ஸோ ஏற்கனவே ப்ராய்லர் கோழிகள்லாம் தேவையான அளவு இருக்கும்போது எதுக்கு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி டம் பண்ணி வைக்கணும் அதையும் பதினஞ்சு நாள் கழித்து நமக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இப்போ வருது ஸோ நீட் டேர்ன்ஸ் க்ரீடு ஸோ நீடு க்ரீடாக மாறும்போது நமக்கு ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆசை அதாவது தேவை பேராசையாக மாறக்கூடாது ஸோ ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர்க்காக தான் நமக்கு நேச்சரை நம்ம நம்பி இருக்கோம் காடுகள் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் நம்பி இருக்கோம் ஆனால் நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணும்போது பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் வருது ஸோ ஸ்டெல்லர் சி கவ் ஸ்டெல்லர் சி கவ் ரஷ்யா ரெண்டு இயர்ஸ் இருக்குது ரஷ்யாவில் இருக்குது பேசஞ்சர் பீஜியன் இதெல்லாம் ஹியூமனோட ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனால் லாஸ்ட் 500 ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் அழிஞ்சு போயிடுச்சுங்க ஸோ கடந்த ஐநூறு வருடங்களில் அழிஞ்சு போனதில் மிக முக்கியமான உயிரினங்களில் ஸ்டெல்லர் சிக்க கடல் பசுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் பேசஞ்சர் பீஜியன் கறிக்காக இதை அடித்து சாப்பிட்டு 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 இந்த இனத்தையே அழிச்சிட்டாங்க தின்னே அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ மெரைன் ஃபிஷ் பாப்புலேஷனும் இப்போது கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ஓவர் பாப்புலேஷன் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனால் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒரு கட்டத்தில் மெரைன் ஃபிஷ்ஷே இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் அது எல்லாத்தையும் எங்கே கொண்டு போய் கொட்டுறோம் கடலில் தான் கொட்டுறோம் அப்போ அது போய் ஃபிஷ்ஷோட பாப்புலேஷனை பாதிக்குது அதுவும் ஒரு காரணமாக ஒரு <laughs> ஸ்பீசிஸை லேக் விக்டோரியா இன் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் சிச்லிட் ஃபிஷ் வெரைட்டி அங்கே அழிஞ்சு போயிடுச்சு எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னென்னா காம்படிஷன் ஃபார் த ஃபுட் சோர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பீசிஸ்க்கும் இந்த நைல் பர்ச்சுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ஃபுட் தான் ரிசோர்ஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கிறதுனால இவங்க போய் எல்லா ஃபுட்டையும் சாப்பிட்ருவாங்க இவங்களுக்கு ஃபுட் இல்லாதனால சீக்கிரம் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீனியம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டு இதை கேரட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால மற்ற பிளான்ஸை வளர விடாமல் ஓவராக இது வளர்ந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் லேண்டானா அப்படிங்கிற பிளான்ட்டும் தென் ஆஃப்ரிக்கன் கேட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்தியாவில் அக்வா கல்ச்சருக்காக அதை கல்ச்சர் பண்ணி அக்வா கல்ச்சருக்காக கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இது வந்து பைனாமில் நேம் வந்து அரியாஸ் கேரியா பிரஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இண்டிஜினஸ் கேட் ஃபிஷஸ் வந்து நம்ம ரிவரில் இருக்கக்கூடிய இண்டிஜினஸ் கேட் ஃபிஷஸ் வந்து அழிஞ்சு போச்சு இது வந்து இல்லீகலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஒன் ஆப்பிரிக்கன் கேட் ஃபிஷ் வந்து இல்லீகலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஆத்தோம்னா சேர்ந்தே எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிறது நீ செத்தா நானும் ஜாவரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்பீசிஸோட என்ன ஒரு ஸ்பீசிஸ் அசோசியேட் ஆகிருக்கோ அதுவும் சேர்ந்து அழிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளான்ட் பாலினேட்டர் மியூச்சுவலிசம் சொல்லலாம் ஒரு ஆர்ச்சிடு ஃப்ளவர் இருக்குது ஆர்ச்சிட் பிளான்ட் இருக்குது அந்த ஆர்ச்சிட் பிளான்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் ஹனி பீ மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஃபீமேல் ஹனி பீன்னு நினச்சிக்கிட்டு மேல் ஹனி பீ வந்து சூடோ காப்புலேஷன் பண்ணும் சூடோனா ஃபால்ஸ் காப்புலேஷன் ஸோ போய் மேட்டிங் பண்ணுறத நினச்சிட்டு பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அது வந்து ஒரு ஃப்ளவர் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு ஃப்ளவர் ஆர்ச்சிட் ஃப்ளவரை அதையும் ஃபீமேல் ஹனி பீ மாதிரியே இருக்கிறதுனால அதோடு போய் சூடோ காப்புலேட் பண்ணும் அப்போது அந்த மேல் ஹனி பீ என்ன பண்ணும் அதுக்கே தெரியாமல் இந்த ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை என்ன கொண்டு போய் அதில் வச்சு பாலினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போது இந்த மேல் ஹனி பீ ஆர் ஹனி பீஸ் அழிஞ்சு போச்சுன்னா இந்த பிளான்ட்டுக்கு பாலினேட்டர் இல்லாததுனால பிளான்ட் ஸ்பீசிஸும் அழிஞ்சு போயிடும் இது தான் கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஸ்பீசிஸை நம்பி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போச்சா இதை நம்பி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்பீசிஸும் அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ கோ எக்ஸ்டிங்ஷனும் இது நேச்சுரலாக நடக்கிறது தான் சம்டைம்ஸ் நம்ம கூட ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போகிறது காரணம் இருப்போம்